Anza. Tunapenda kuwashukuru kila mmoja wenu aliyesimama mahali hapa kwa ajili ya kumtukuza Mungu kwa njia ya nyimbo. Ninapenda kumshukuru Mungu wetu kwa yote ambayo ameyafanya mpaka sasa na wote waliotangulia katika vipindi. Katika jioni ya leo ninapenda tukapate kutafakari kwa dakika chache somo lenye kichwa kinachosema ninashinda kwa maneno ya aliyenitangulia kabla yangu daktari profesa uh, ametaja neno fulani dogo hapa anasema kataa mshtuko ninasema kataa dhambi tuombe tunapotafakari baba mtakatifu saa imefika Neno lako tukapate kulisoma. Utueleweshe likatusogeze karibu na kiti chako cha enzi, likatutakase tukabadilike tukashimika mapya katika jina lake Yesu. Amina. Shida ya jioni ya leo ndugu zangu ni hii. Biblia inataja maneno haya. Yesu hakutenda dhambi. Wala hila haikuonekana kinywani mwake 
hakutenda dhambi hakusema uongo lakini walioishi pamoja naye wakaamua afe wakaamua wamuue kwa nini afe kifo cha aibu Yesu anakufa ndugu zangu katika jioni ya leo katika Yohana 18 11 Yesu anamwambia Petro rudisha upanga wako alani mwake kikombe alichonipa baba mimi nisikinywe anakufa kwa sababu kuna ratiba aliyotoka nayo mbinguni ikifika tarehe hii utapanda msalabani utakufa kikombe katika kitabu cha Isaya na tatu mstari wa nne mpaka wa sita hakika ameachukua masikitiko yangu amejitwika Yesu huzuni zangu lakini nilimdhania ya kwamba Yesu amepigwa amepigwa sio na binadamu nilidhani amepigwa na Mungu anateswa bali Yesu anajeruhiwa kwa makosa yangu mimi anachubuliwa kwa maovu yangu mimi adhabu ya amani yangu mimi ilikuwa juu yake Yesu na kwa kupigwa kwake mimi ninapona sisi sote kama kondoo tumepotea kila mmoja wetu amegeukia njia yake mwenyewe Bwana ameweka juu yake Yesu maovu yetu sisi sote anakufa Yesu kwa sababu anajitoa kama sadaka ili usife wewe afe kwa niaba yako wewe unayenisikiliza hapa anakufa kwa sababu katika Yohana 12:32 nikiinuliwa juu ya nchi nitawavuta wote wakanisogelee mimi waje kwangu katika Yohana sura ya tatu 14 kama vile Musa maneno haya yanatoka katika kinywa cha Yesu mwenyewe kama vile Musa alivyomuinua yule nyoka jangwani vivyo hivyo mimi Yesu nikiinuliwa mwana wa Adam hana budi kuinuliwa anakufa kwa sababu msalaba ni wa kwake Mathayo 25:34 mfalme atawaambia Walioko mkono wake wa kuume njooni mliobarikiwa na baba yangu rithini ufalme mliowekewa tangu tayari kuumbwa kwa ulimwengu anakufa kwa sababu ni mpango wa mimi nikapate urithi ufalme wa Mungu kama Mungu asingehitaji tukapate kuingia katika ufalme wake hakukuwa na sababu ya Yesu kulala mauti katika jioni ya leo Mathayo 27 mstari wa kwanza Biblia inasema ilipokuwa asubuhi wakuu wa makuhani wote na wazee wa watu wanafanya shauri juu yake Yesu wanafanya mpango kana kwamba wanapofanya mpango huu Yesu hajui kinachoendelea lakini kwa taarifa yako tangu anazaliwa anapoingia katika Yordani anafahamu hii jioni ya leo hawa wa kuu wa makuhani hawa wazee watakaa na mpango wa kuchukua uhai wangu nafanya mpango wa kupata kumuua Yesu katika mstari wa 20 wakuu wa makuhani na wazee wakawashawishi makutano ili wamtake baraba na kumwangamiza Yesu Pilato amekaa katika ikulu yake akifanya hukumu hukumu ya watu wawili baraba Yesu nani kati ya hawa wawili mnataka nikapate kuwaachia katika sikukuu hii asubuhi ya leo wazee na makuhani wanasema kwa watu kama umati wote huu nyie mliokaa mchagueni baraba mkataeni Yesu katika mstari wa 22 Pilato anawaambia ni mtendeje sasa kama mnamchagua baraba ya kwamba akaendelee kuwa hai asipande katika msalaba ni mtendeje Yesu anayeitwa Kristo Pilato anawauliza wakuu wa makuhani na wazee wanasema asulubiwe 
atasulubiwe hatumtaki tumemchoka katika mstari wa 23 Pilato anauliza ubaya gani aliyoutenda Yesu mpaka mnasema asulubiwe wakazidi kupiga kelele sana asulubiwe 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 katika mstari wa 24 Mathayo sura ya 27 mimi Pilato mimi Pilato sina hati katika damu ya mtu huyu Yesu mwenye haki Gavana wa Kirumi Pilato amesababishwa akapate kuweza kufanya jambo asilo lipenda yeye kwa nafsi yake wewe katika maisha haya utaingia katika mazingira mahali ambapo utalazimishwa kufanya vitu usivyo vipenda Anasema mimi Pilato sina hatia katika damu ya mtu huyu mwenye haki sura ya 27 mstari wa 25 Watu wote wanajibu wanasema kama wewe hautaki kuwa na majukumu ya kifo cha Yesu Katika mstari wa 25 damu yake Yesu damu yake Kristo na iwe juu yangu mimi na iwe juu yetu sote na juu ya watoto wetu Wayahudi wanakubali wajibu ya kwamba wewe Pilato unaogopa cha Yesu sisi tunawajibika kuchukua uhai wa huyo unayeogopa kifo chake Katika asubuhi hiyo taifa la Israel wanapoteza nafasi yao aliyokuwa Mungu amemwaahidi babu yao Abraham ya kwamba kupitia kwenu ninyi wanadamu katika ulimwengu wote mzima watapata mibaraka sasa mibaraka hii haitatoka kwenu itahamia kwa watu wengine ikielekea kwa wale ambao ni walengwa wa mibaraka katika msari wa 37 anainuliwa Yesu anawekwa katika msalaba ndugu zangu mstari unasema juu ya kichwa chake mashitaka yake Yesu ni haya huyo ni Yesu mfalme wa Wayahudi hata shitaka lililoandikwa nyuma ya kichwa cha Yesu ukilitazama kwa karibu haliwezi likatosha kama sababu ya kuchukua uhai wake katika mstari wa 40 ewe mwenye kulivunja hekalu na kulijenga kwa siku tatu jiokoe Yesu nafsi yako ukiwa wewe ndiwe mwana wa Mungu Shuka msalabani 42 mpaka 43 yeye ni mfalme wa Israel na yeye Yesu akapate kushuka sasa msalabani nasi kwa kitendo cha kuchomoka katika misumari kutoka katika msalaba tutamwamini amemtegemea Mungu na huyo Mungu aliyemtegemea na amuokoe sasa kama huyo Mungu anamtaka Yesu kwa maana alisema mimi ni mwana wa Mungu 46 Mungu wangu Mungu wangu mbona umeniacha katika mstari wa hamsini Yesu anapaza sauti yake anaipaza kwa sauti na kwa nguvu ya kupaza sauti anaitoa roho yake John leo ninachojaribu kupendekeza kwako ni kwamba kataa dhambi kata dhambi Katika jioni ya leo ninapenda niweze kutoa maelekezo haya Nini maana ya mauti yake Kristo katika msalaba Maana yake nini Dhambi Za kila mmoja wetu aliyekaa hapa ambaye amekombolewa kwa damu iliyomwagika kutoka katika mwili wake Yesu msalabani zitachukuliwa dhambi zako zitachukuliwa dhambi zangu zitarudishwa kwa mwanzilishi wa dhambi lazima azibebe shetani lazima achukue adhabu ambayo mimi nilistahili kuipata lakini kwa sababu ya kifo cha Yesu dhambi zako na zangu zinarudishwa kwake shetani nini maana ya mauti ya Kristo 
wale watu waliosema damu yake na iwe juu yangu usiku pamoja na mchana kilichotokea katika ukumbi wa hukumu wa Pilato walipolia damu yake ikapate kuwa juu yetu hicho walicholia kilibaki katika macho yao siku zote mpaka walipoingia katika kaburi mawazo ya hiki walichokitaja hayakuwatoka katika akili zao kamwe wasingeweza kupata usingizi wa amani katika mito yao ya kulalia ndugu zangu katika maisha yako unapochagua kufanya dhambi unapochagua kutokuikataa dhambi kile unachokifanya utashindwa kupata amani hata kama mto wako ni laini kiasi gani kutalala damu yake Yesu iliyomwagika katika msalaba ndio inanisababisha mimi leo nikapate kuweza kushinda mauti na ninashinda kwa sababu Zaburi ya moja kumi mpaka na moja Biblia inasema e Mungu e Mungu uniumbie mimi moyo safi uifanye upya roho iliyotulia ndani yangu usinitenge Mungu na uso wako wala roho yako mtakatifu usiniondolee ninashinda dhambi ninashinda dhambi ninaikataa dhambi kwa sababu Yesu ninapomruhusu anaingia ndani yangu anaumba moyo mpya ambao unapokutana na dhambi moyo huu ukimruhusu akapate kuumba utaikataa dhambi katika Yohana 15 mstari wa 4 kaeni ndani yangu mimi nitakaa ndani yenu kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu kadhalika ninyi nanyi msipokaa ndani yangu hamwezi mkawa na tabia inayokubalika mbinguni ninashinda kwa sababu nimeamua katika jioni ya leo kukaa ndani yake Yesu lakini katika Petro wa kwanza sura ya pili mstari wa na moja ninashinda kwa sababu Biblia inasema hivi ndivyo mlivyoitiwa maana Kristo aliteswa kwa ajili yenu alikufa katika msalaba kwa ajili ya kila mmoja wetu kwa hiyo tunashinda kwa sababu alipokufa anatuachia kielelezo sisi tukapate kutembea tukafuate nyayo zake ninashinda kwa sababu katika jioni ya leo ninaamua kufuata nyayo zake Yesu lakini Yesu ameniambia katika jioni ya leo Yohana sura ya sita, 35 mimi mimi Yesu ndimi chakula cha uzima yeyote anayekuja kwangu hataona njaa kabisa anayeniamini hataona kio kama ambavyo unategemea mkate kama ambavyo unategemea ugali ili ukapate kuweza kutunza uhai wa mwili wako Yesu anasema ukitaka kutunza uhai wa kiroho wako mimi ndime chakula cha uzima anasema katika kitabu cha Yohana nane mbili Yesu mimi ameniambia mimi ndimi nuru ya ulimwengu anaye nifuata mimi hata kwenda gizani kamwe atakuwa na nuru ya uzima Unataka kushinda katika jioni ya leo sikiliza Yesu anasema nini katika maisha yake yeye amejitoa Yesu kwangu mimi kama kiongozi katika dunia iliyojawa na giza hauwezi ukaliona giza isipokuwa umechagua yeye aliye nuru ya ulimwengu akapate kufanya sehemu ya maisha yake ndani ya moyo wako ameniambia katika Yohana kumi saba na tisa mimi ndimi mlango wa kondoo Mtu akiingia kwa mimi ataokoka ataingia na kutoka naye atapata malisho ukiingia utapata malisho ananiambia John ya leo Yesu mimi katika Yohana 10:11 14 mimi ni mchungaji mwema mchungaji mwema anautoa uhai wake kwa ajili ya wale wanaohitaji kuingia katika ufalme wake Mungu mimi ndimi mchungaji mwema walio wangu na wajua na ninyi kama mnachagua kuweza kuishi pamoja na Yesu mtamfahamu yeye ni nani hata nikimbia Yesu hata nikimbia na kuniacha 
nikabaki pasipo kuwa salama ananiambia Yesu katika Yohana 11:25 mimi ndio huo ufuo na uzima anayeniamini mimi ajapokufa atakuwa anaishi Yesu ndiye uzima Yesu ndiye ana uwezo wote wa kunifufua mimi niliyokufa kiroho unasema mchungaji mbona nina hali mbaya Yesu anasema nina uwezo wa kukufufua kutoka katika hali yako mbaya kifo si neno la mwisho ndugu zangu katika jioni ya leo nikiwa katika Kristo mimi nitaishi milele Yesu ananiambia katika Yohana 14 mstari wa sita. mimi ndiye njia mimi ni kweli mimi ni uzima mtu huwezi ukampata baba huwezi ukaja kwa baba ila kwa njia yangu kufiki kwa baba mpaka upite kwake Yesu kwa sababu yeye ndio njia pekee kwa baba yake wa mbinguni ndiye chanzo Yesu cha ukweli ndiye chanzo cha maarifa yote kuhusiana na Mungu wangu ananipatia niliyekufa kiroho mimi maisha yake Mungu kinachokufanya unaanguka katika dhambi kinachokufanya unashindwa kukataa dhambi ni kwa sababu hujui kweli. Yesu anasema ukinichagua mimi na kuingia katika maisha yangu na mimi nikaingia katika maisha yako utaifahamu kweli na kweli itakuweka huru. Ananiambia katika Yohana 15:1 mimi ndimi mzabibu wa kweli. Baba yangu ni mkulima, mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi akae ndani yangu nami ndani yake huyo anazaa sana. Ukitaka kuzaa sana, ukitaka kuwa na tabia anayoipenda Mungu ruhusu kukaa kwako ndani wewe yake Yesu maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote mimi niliposhindwa kupata tabia yake Mungu Yesu akachagua kushuka kutoka mbinguni ili kukamilisha mpango wa wokovu kwa ajili yangu mimi na kwa ajili yako wewe ni kijiungamanisha naye Yesu katika jioni ya leo Nitamruhusu maisha yake akapate kuwa maisha yangu nikimruhusu Yesu katika maisha yangu nitapata matunda nitapata tabia inayolitukuza jina lake tusimame Tuombe Baba tunakusihi ukapate kulitafsiri neno hili ndani ya moyo wa kila mmoja aliyefika hapa